ಎಡೆ ಎಲ್ದು ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಡ್ತಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಚ್ಚಿರಿವಾ ಬೀವಾ ಸಿನಿಮಾ ಚಿರಿವಾ ಎಲ್ಲಾವರ್ಕು ಸ್ವಾಗತ ಭೀಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಚಿರುಮೆಯಿಲೇಕ್ಕೆ ಭೀಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಚಿರುಮಾ ನಿಂಗಲ್ಕಾಯ್ ಅವತರಿಪಿಕ್ಕುನು ಭೀಮಾ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಡ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಎನಿಕ್ಕೆ ಕೋರಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವಿಷಮಿಚಿರಿಕಾಯ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೀಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಚಿರುಮೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೃದಯ ನಿರಂಜ ಓಣಾಶಂಸಗಳು ಕಳಿಞ್ಞು ಅಡುತ್ತ ಆಳ್ಚೆ ಇಪ್ಪಳಾನ ಓಣಾಶಂಸಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಲಿಯ ಆಲ್ಕಾರಕಲ್ಲೇ ಸರ್ ಇಪ್ಪ ಎನಿಕ್ಕೆ ಚೆರಿಯ ಆಲ್ಕಾರ ಇಪ್ಪಳ ಓಣ ಆಯ್ದ ತಾಳೆಕ್ಕೆ ವರಿ ಅಲ್ಲೇ ಓಣಗಳು ಎತ್ತಿ ಇಪ್ಪಳೆ ಎತ್ತಿ ಹೊಳ್ಳು ಇಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿ ಹೊಳ್ಳು ಓಕೆ ಇದೆಂತ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆನ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಡೆ ಅದೆ 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 ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಓಣ ಕಾಲ ಓಕೆ ಆಯ್ದೊಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಬೇರೊಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆನ ನಮ್ಮಡೆ ಇನ್ನ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೈ ಸರಿ ಮುಂಡಲ್ಲೆಡ್ತಿಟ್ಟು ಮುಂಡಾಂಡ <laughs> 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 ಎಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಿಯ ಸಮಯಂ ಕಲ್ಯಾಣತಿನ ಆದ್ಯಂ ನಮ್ಮ ಚೆರ ಎಂಡ ವೀಟಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಓಣಂ ಆ ಓಣತಿನ ಉಂಡ ಕಳಿಟ್ ವೈಗುನೇರಂ ಎಂಡ ವೈಫಿನ ವೀಟಿ ಪೋ ಅಪ್ಪ ಞಾನೇ ಪೋಗುಂಬ ಅಮ್ಮಾಯ ಮಿಲಿಟ್ರಿಲಾನ ನೇವ ಬೇಸಿಲ ಜೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಾಯ ಲೇಷಂ ಕಳಿಕ್ಕುನ ಆಳಾನ ಅಪ್ಪ ಎಂಡ ವೈಫ್ ಪಾಞ್ಞ ಅಚ್ಛನ ಎಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತಿ ವಾಂಗಿಟ್ಟು ಪೋಣ ಎಂದು ಪಾ ಆ ಶರಿ ಕೊಂಡುಪೋಣ ಪಾ ಞಾನ ಅರ ಬಾಟಲ್ ಲಿಕ್ಕರ ವಾಂಗಿಚ್ಚು ಅಪ್ಪ ಅಚ್ಛನ್ನ ಚೇಟನ ವಲ್ಯಚ್ಚನ್ ಪುಳ್ಳಿಯಾಣಿ ಕಳಿಕ್ಕೆ ವಲಿಯ ತಾಲ್ಪರ್ಯೊಂದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಣ ಅವಡೆ ಮದ್ಯಪಿಕ್ಕ ಕೇಟನೇ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಚ್ಛನ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪುಳ್ಳಿ ಕಾಚಾರಿಟ್ಟು ಇಂಗೆ ರಾವಲಿ ಇಂಗೆ ಇರಿಕ್ಕು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಇದಾನ ಪ್ರೌಡಿಯ ಕಾಣಾನಾಯ್ತು ಞಾನಪ್ಪ ಅರೇಲಿ ಇಂಗೆ ಸಾಧನ ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಞಾನ್ ಚೆನ್ನು ಮುಂಡ ಉಡ್ತೇಕಣ ಮುಂಡ ಕಸ ಮುಂಡ ಕೊಡ್ತೊರು ಷರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಞಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಯಾ ಚೆಲ್ಲುಪ ಕಾಲ ಕಳಿ ವೀಟಿ ಕೇರಣ ಕಾಲು ಕಳಿಯೋ ಸಮಯತ್ತ ಇಂಗೆ ಕುಂಜ ಕುಂಡಿ ಎಡ್ತು ಕುಡುಂಬೋ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಪೇರೆ ಸಹಾಯಿಟ್ಟು ಸಹಾಯಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಅಮೇರಿಕ ಪೋಯ್ ಕಳಿಪ್ಪ ಎಂ ಒಂದ್ ಸಹಾಯಿಟ್ಟು ಇವನ್ನ ಕೊಂಡೋಯ ಬಸ್ ಊಟಿಕಣ ಎವಡೆ ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಕಣ ಕಾರಣ ಆಳ ಇತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳು ಅವಡೆ ಚಂದ ಇಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಿ ಕಾಣ ದೇ ಆಳ ಆ ಬೊಕ್ಕಿ ಕಾಣ ಓಚಾಯಿಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಲೇಕ ಚಂದ ಕಳಿಯಬೇಕು ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಕೂ ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಅವರು ಎರಡು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಯೋಕಿಮ ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಪಿನ್ನಾ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಕೌಂಟರ್ ಕ ವಲಿದಾನಲ್ಲೋ ಆ ಬಲ್ಯ ಕೌಂಟರ್ ಆನ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲಿಕ್ರಿ ಸಾಧನ ಕಾಣೂಲ್ಲಲ್ಲೋ ಇನ್ನ ಪಕ್ಕಿನ ಕಾಣಿಚಲೇ ಕಾಣಲ್ಲ ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಅವಡೆ ಇರಿಕ್ಕೆ ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಒರಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವನೆ ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾ ಮೆಂಡಿ ಕಣ್ಣ ಪರಿಶೋಧಿಕ ಕೇಟುಲ್ಲಲ್ಲೋ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪ ಅಂಗನೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಆನ ಅವರಕ್ಕೆ ಇವನ ಇಂಗೆ ಪೊಕ್ಕಿ ನಾನು ಇಂಗೆ ಪಿಡಿಚೇಕ ಈ ಕಾಣುವ ಪೋಲೊಂದಲ್ಲ ನಲ್ಲ ವೇಟ್ ಪೊಕ್ಕಿ ಪಿಡಿಚಿಟ್ಟು ಇಂದ ಕೈ ಗಳಕ ಅಪ್ಪ ಈ ಕ್ಯಾಮರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗೆ ನೋಕಣಂ ಎನಿಕಣ ಕೈ ಬರಚಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಗೆ 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 ಆಡುವ ಒಂದು ಕಣಕ್ಕಿನ ಇವನ ಇಂಗೆ ಪೊಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ನಡಕಲ್ಲ ಅವಸಾನ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಡ್ತು ವೆಚ್ಚು ತಾಳೆ ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅವನ ಕೈ ಕಣ್ಣು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೆಷಿನೆ ಕಳಿಚು ವೆಚ್ಚು ಅದು ಕಳಿಚಿಟ್ಟು ಅವರ ಎಣ
ഇപ്പം ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് അയാൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ തീവ്രവാദിയെ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഭീകരനെ പോലെ താടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അത് താടി കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവർ നമ്മളെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യണില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറേ നേരം നിന്നു ബാക്കിയെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ അതെ അശോക് ചേട്ടനെ പിടിച്ചടാ പൊയ്ക്കോ 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 അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടെ ഞാൻ താഴെ വന്നു സാർ ഞാൻ താഴെ വന്നിട്ട് പോലീസാരോട് ഹലോ സാർ കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ നിൽക്കണത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പക്ഷെ ഇവ മാത്രം ഇല്ലേ പക്ഷെ എന്നെ ഇതുവരെ ആരും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സാർ ഞാൻ പെട്ടാ പെട്ടതാ പക്ഷെ എല്ലാവരും ഓടിക്കളയും ഇവൻ നാട്ടിൽ നിന്നല്ല വിദേശത്ത് എവിടെ പോയാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവന് പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഒരു റോള് ഫിലിമൊക്കെ അടിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഫോറിനേഴ്സ് അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ട് കാരണം ഇവനെ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വിളിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ആണോ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടല്ലേ ഇവനെ കാണുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിനകത്തൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ പൊന്ന് സിദ്ധിക്കേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാമത് അമേരിക്ക പോകണമെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വേണം ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇരുന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞിരുന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ച് നടന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോറടിക്കും കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങി ഇതൊക്കെ കഴിയും ഇവൻ കിടക്കണം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ട് കട്ടിൽ കിടക്കണ പോലെ ആ സീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ആ ആ ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ആ ഹാൻഡ് ഡ്രസ്സിങ് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നും എന്തൊരു ഉറക്കം ഇറക്കണമെന്ന് അറിയാം ഒരു പുതപ്പൊക്കെ പതിച്ചിട്ട് പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോൾ മാത്രം ഒരുപാട് സാമൂഹം മിച്ചം വരും മൂന്നാമത്തെ വീടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ പക്രു അശോകന്റെ പഴയ പ്രകടനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ അശോകൻ ഞങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാർ അത് അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം അശോകട്ടന്റെ മരുന്ന് കച്ചവടം ആ ഒരു ഐറ്റം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഒരു ഐറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കച്ചേരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അതിൽ ഈ ഓർക്കസ്ട്രയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടനാളങ്ങൾ കൊണ്ട് അതൊക്കെ അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പുതുമയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം ആദ്യം തുടങ്ങിയത് കച്ചേരി നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എല്ലാം വായുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അനുകരിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര കൗതുകവും പുതുമയും തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഐറ്റംസുമായിട്ട് അശോകൻ വീണ്ടും വേദിയിൽ വരികയാണ് സിനിമാ ചിരിമയുടെ ഭീമാ സിനിമാ ചിരിമയുടെ വേദിയിൽ ആ പഴയ ഓർമ്മകൾ ഇന്നത്തെ തലമുറ കണ്ടിട്ടില്ല അശോ എൻ്റെ പഴയ പ്രകടനങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് കാണുക ദേവസ്വത്തിന്റെ <laughs> 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 ഞാൻ സോഡ കുടിച്ച അയാൾ ഗ്യാസ് കിട്ടി അയ്യൊരു സോഡ വേണ്ടട്ടാ പരിപാടി കശുന്ന് കുറയും പാറ്റങ്ങള് നടന്നു പോയാലേ അതെ അത് ഇപ്പൊ 
കച്ചേരി എന്ത് കുന്ദ്രാണ്ട അയ്യോ സംഘടന ആ കാലം നോക്കിയേ ആണല്ലേ അതെ കാശ് മേടിച്ചിട്ടില്ല അതെ ഇത് എപ്പ തീർക്കണം ഈ പരിപാടി തീർത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് സ്റ്റേജ് പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെ ടെമ്പോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സ്റ്റേജ് പൊളിക്കാൻ അതെ അല്ലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊളിക്കേണ്ടി വരൂല ഗണപതി മഹാഗണപതി മനസ്മരാമി മഹാഗണപതി മനസ്മരാമി മഹാഗണപതി മനസ്മരാമി മഹാഗണപതി മനസ്മരാമി വശിഷ്ടവാമദേവാദി വന്ദിത മഹാഗണപതി ഗണപതി ഗണപതി മനസ്മരാമി മഹാഗണപ 
ಬರ್ದಿನ್ ಮನಸಾತ್ ಮಾರಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವಾದಿ ಬಂದಿದ ಮಗ ಗಣ ಬರ್ದಿನ್ ಇತ್ರೇ ನಲ್ಲ ಪರಿಪಾಡಿ ನಡತಿಯ ಎನಿಕ ಯಾನ್ ಪೊನ್ನಾಡಾನಿ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ ಅಡ್ತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪೋಯ್ ಇರೋ ಪರಿಪಾಡ ಕಾಚು ನಂದಿಲ್ಲ ಪೊನ್ನಾಡೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪರಿಪಾಡಿ ಇಡ ಅವಸಾನಿಕಣ ನನ್ನಿ ಎಂದು ಪಾಪ ಭಾರಮಿಲ್ಲ ನೀ ಕಣಿ ಯೇಶುವೆ ಎನ್ನು ನೀತಿ ಮಾಂದ ಮಾರ್ಗಂ ನಲ್ಗಣಿ ರಕ್ಷಗ ಎಂದು ಪಾಪ ಭಾರಮಿಲ್ಲ ನೀ ಕಣಿ ಯೇಶುವೆ ಎನ್ನು ನೀತಿ ಮಾಂದ ಅಚ್ಛಂತೆ ಪ್ರಸಂಗಂ ಇಚ್ಚಿರು ಓವರಾಯ್ ಪೋಯಲ್ಲಡಾ ಏ ಎವಡೆ ಎನಿಕೆ ನಾ ತೋನಿಟ್ಲಡಾ ಅಂದೆ ಎನಿಕೆ ಸಮಯ ತಾನ ಲೋರ್ಕಂ ಇರದಾ ಓ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ ಜೇರ ಮೋಳ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನೀ ಮ್ಯಾಥ್ ಸರ ಮೋಳ ಕಾಣೋ ಅಂತ ಕುರ್ಬಾನ ಕೂಡ ಅಂತ ಯಾ ಓವರ್ ಕಟ್ಟಿ ಓವಟೆ ಓವಟಿ ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ಮೇ ಹಾ ನಾಲ್ಲಾಳ ಅಂದೆ ಇದು ಎವಡೆ ಇರನು ಕುರ್ಬಾರಕ ಪಳ್ಳಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಪಿಯಾರೆ ಇನ್ನತ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಛಂತೆ ಪ್ರಸಂಗಂ ಎಂಡ ಸ್ಟೀಫ ಅಚ್ಛಂತೆ ಪ್ರಸಂಗ ಉಗ್ರನಾಣೆನ್ನುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಕಪ್ಪ್ಯಾರಾಯಿ ಎನಿಕ್ಕರಿಯಾ ಪಕ್ಷೆ ಆಂಡಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲತ್ತಿ ಒರಿಕಲೇ ನಲ್ಲ ಪೋತಿನೆ ವೆಟ್ಟುನ್ನುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯ ನಿನಕರಿಯಾಮೋ ನಲ್ಲ ಎರಚಿ ಕಿಟ್ಟನಗಲೆ ಕೊಲ್ಲತ್ತಿ ಒರಿಕೆ ಕಿಟ್ಟುಳ್ಳು ಆ ಪೈಂಡಲಿ ಎರಚಿ ವಾಂಗಂ ಪೋಯದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಎರಚಿ ಎಂಗನೆ ಒಂದು ವೀಟಲೆ ಎತ್ತಿಕಂ ಪಳ್ಳಿನಾಣಿ ಪಿಡಿಪದು ಪಣಿ ಉಂಡ ಆ ಮೋನೆ ಉಂಡರಾ ಆ ಏ ಎಂದೋಟ ಮೋನೆ ಮೋಂಡೈಲಿ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಳಪಲ್ಲ ಮೋನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಿ ಈ ಕೈಲಿ ಈ ಎರಚಿ ಬಿಡಿಚಿಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪ್ಯಾರೆ ವೀಟಿ ಕೊಂಡು ಕೊರಕಣಂ ಮರಿಯಾಮ ಚೇಚಿ ಅವಡೆ ಇണ്ടാವು ಕಪ್ಪ್ಯಾರೆ ಕೂಡ ವೇಂಡ ಪಣಿ ಇണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞಾ ಅದಿ ಟಾ ಹೋಕೋ ಕೊಂಡು ಹೋಕೋ ಎಂದ ಕಪ್ಪ್ಯಾರೆ ಎಂದೆ ಚಲಪ ಅಬದಂ ಬಟ ಸಾಧ್ಯನೆ ಟಾ ಅಂದೆ ಅವಂದ ಒಂದು ಕೈಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರ್ಚಿ ಓ ಮತ್ತೆ ಕೈಲಾನಿ ಕಪ್ಪ್ಯಾರೆ ವೀಟಲೇಕ ಅರ್ಚಿ ಆ ಜಂಡು ಒರೇ ಕಲರ್ ಆರಿ ಪೋ ಸಾಧ್ಯ ಓನೆ ನೀ ಇಪ್ಪ ಅದು ಪಟ್ಟಿಕೇದ ಅರ್ ನಿಂದ ಅರ್ಚಿ ಅದಾ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಕಪ್ಪ್ ಇದು ಆಗ ಮಾರುಲ ಇದು ಮಾರೆ ಕಪ್ಪ್ಯಾರೆ ಬಾಳುಲ ಮೋನೆ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರ್ಚಿ ಇದು ಕಪ್ಪ್ಯಾರೆ ವೀಟಲೇಕ ಅರ್ಚಿ ಇದು ಪೊಕ್ಕಿ ಬಿಡಚೆ ಇದು ಕಪ್ಪ್ಯಾರ ವೀಟಲೇಕ ಅರ್ಚಿ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರ್ಚಿ ಮಾರಿ ಪೋವಲ್ಲ ಕೈ ಮಾರಿ ಪೋರು ಅನ್ನು ಕೇರೆ ಬಿಡಚಾಣ ಪೋಕೋ 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 ಅದು ಅಂಗನೆ ಪೋಕೋ ಅಪ್ಪ ಮೋಹನ್ ಪೊಕ್ಕಿ ಬಿಡಚಾಣ ಕಪ್ಪ್ಯಾರೆ ತಾಕಿ ಬಿಡಚಾಣ ಪಟ್ಟಿರೆ ಟಾ ಮನಸರಾಯಿಲೇ ಅವನು ಮುಂಡೈನಿ ಹೋಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಡೈನಿ ಹೋಗಿ ಕೊಳಪೂಲ ಎರಚಿ ಆಗ ಪೋಂಡಿರನ ಅದು ಆ ಚಕ್ರ ಏನಾನ ಅದು ಮುಂಡ ವರ್ಗೀಸಿನ ಮೋಹನ್ ಏದು ವರ್ಗೀಸ್ ಓ ವರ್ಗೀಸಿನ ಅರಿಲ್ಲ ಕೀಡಂ ಆ ಅಂತ ಪೊನ್ನೆ ನಲ್ಲ ಆಳಡತ ಕೊಡ್ತು ಟೇಕಣದು ಅಂದೆ ಏ ಒന്നുമില്ല ಎಡಾ ನೀ ಅಂಗನೊಂದು ಪರೆಯಲ್ಲೇ ಪೆ ಎಂದೆ ಕಪ್ಪ್ಯಾರ ಜೀವಿತಂದೆ 10 20 ವರ್ಷತಿನ ಅಡಕಿ ಕೈನ ಆಯ್ಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಲ್ಬುದ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಪಳ್ಳಿ ಎಂತ ಅಲ್ಬುದ ಈ ಪರನೆ ವರ್ಗೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನೇರಚ ಕುಟ್ಟಿ ಅಡತು ಬಂದು ನಿ ಕಾಸಿ ಇಟ್ಟುಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕೆಂಡ ಕಪ್ಪ್ಯಾರ ಶರಿಕ ಕಂಡ ಪಿನ ಕಾಣಂಡ ಅಲ್ಲ ವೇರನಲ್ಲ ನೇರಚ ಕುಟ್ಟಿಲೇಕ ಪೈಸೆ ಇಟ್ಟದಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇಂದ ಪೈಸೆ ಪೊರತಕ್ಕೆ ಎಡ್ತದಾನ ಎಂದಾಡಾ ಸ್ಟೀಫ್ ಓರ ಆಳೆ ಪಟ್ಟಿ ಇങ്ങന ಬರದ ಅನಾವಶ್ಯಂ ಬರ್ದಿನ ಅಡಕ ನಾನು ಅನಾವಶ್ಯಂ ಬರ್ನೇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಭವ ಉಂಡೈ ಇರೋನೆ ಮಿನಿಯಾವನ ಎಂಡ ಭಾರಿ ಅಟ್ಟ ಪೋಣೆ ವರ್ಗೀಸ ಇದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಸನ ಓಡ್ಬಂ ಕಳ್ಳಿ ಆಯ್ಚ ಎಂಡ ಭಾರಿ ಆಯ್ಟ್ ಹೋಯಿ ನಾನು ಎಂಡ ಭಾರಿ ಆಯ್ಟ್ ಪೋಣ ಕಾರ್ಯ ಬರ್ನದು ನಾನು ಎಂಡ ಭಾರಿ ಆಯ್ಟ್ ಹೋಯಿ ಬರ್ನದು ವರ್ಗೀಸ ಆಯ್ಟ್ ಆರು ಬರ್ನಲ್ಲ ಅದಿಪ ಮನಸಿಲಾಯಿ ಆ ಅಪ್ಪ ನೀ ಕಾರ್ಯ ಬರ ಆ ಅಪ್ಪ ಅಂಗನೆ ವೆಳಿಪಿನ ಪೋಣ ಸಮಯತ್ ನಮ್ಮ ಚಾಯಕಡ ಫಳ ವಿತ್ತಿಯಪ್ಪ ಈ ವರ್ಗೀಸ
പള്ളിയില് നമ്മുടെ കുർബാനയ്ക്ക് കൊടുക്കണ വീഞ്ഞ് ഈ ഗവൺമെന്റ് അല്ല ഏത് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നാലും നിർത്താൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കൂല അത് ഓരോ മതത്തിന് ഓരോ ആചാരങ്ങൾ നീ വേറെ സംഭവം കേട്ടാ കുട്ടപ്പന്റെ വിവരം പറഞ്ഞ എടാ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ കുർബാനയ്ക്ക് വീഞ്ഞു കൊടുക്കണ അരി കുട്ടപ്പന്റെ ഇതിൽ അവരെ അമ്പലത്തിനെതിരെ കലശം പരിപാടിയൊക്കെ കുട്ടപ്പന് ചാരായം വെക്കാറുണ്ടല്ല ചാരായം നിർത്തി വിദേശ മദ്യമാക്കി അതിലെന്താ കുഴപ്പം ഇപ്പൊ വിദേശ മദ്യം സർക്കാർ നിർത്തുന്നു കുറണു സർക്കാർ വിദേശ മദ്യം നിർത്തിയാൽ കുട്ടപ്പനെ കലശം നിർത്താൻ പറ്റുമോ നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കുട്ടപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു മഹാഭാവോടാ പത്ത് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ബ്രാൻഡി മൊത്തം മേടിച്ചു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു കയ്യില് വാള് മറ്റേ കയ്യില് സ്മോള് അപ്പൊ ചിലമ്പ ചിലമ്പില്ല വിലങ്ങ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മദ്യം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു പറഞ്ഞ എക്സൈസ് ഓക്കിക്കൊണ്ടു ഈ മദ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോണ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന് ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല അത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കാണാം ഏ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച എവിടെയൊക്കെ പോണേ നീ പോയി ഇറച്ചി മുഴുവൻ ഭാര്യ തിന്നോട് മൂക്കറ്റം കിടന്ന് തുടങ്ങരുത് എന്തായി മൂന്ന് മണിക്ക് പള്ളിയിൽ മീറ്റിംഗ് അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എടാ നമ്മുടെ മത്തായിയുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് സംസാരിക്കണ്ട് മത്തായിയുടെ മോളുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുടങ്ങി പോയ കല്യാണല്ലേ മുടങ്ങി പോയതല്ലേ അവള് ഓടിപ്പോയതല്ലേ അതെ ഞാൻ ആ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല പങ്കെടുത്താണല്ലോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് സൈക്കിളടാ ഒരപ്പനും സൈക്കിള ഈ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലോ മറ്റേ പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പാടില്ല ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ചെന്നേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പത്ത് നാൽപ്പത് പേരുണ്ട് ഈ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കാൻ നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാണ് എന്താ സ്റ്റീഫ പെട്ടെന്ന് മത്തായിയുടെ വീടിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു അലർച്ച മത്തായിയുടെ ഭാര്യ കല്യാണ പെണ്ണിനെ കാണാനില്ലടാ എട്ടു ദിവസം ഇത്തരുന്ന നൂറ്റൊന്ന് പവനും കൊണ്ട് വീട് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വന്ന വൈറ്റ് വാഷുകാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയിട്ട് ഭാര്യണെങ്കിൽ അലമുറ ഇട്ട് കരയണം മത്തായ മത്തായി തല തല്ലി കരയണം വന്ന പെണ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിക്കണ്ടാണ് ഈ സമയത്തടാ ഈ മരിച്ച വീട്ടില് ഈ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ട് തന്നെ ആംബുലൻസ് പോലെ ഒരു വണ്ടിയില് അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി വരണം മരിച്ച മരിച്ചതല്ല പിന്നെ കാറ്ററിങ്ങിന്റെ വണ്ടി വന്നു ഭക്ഷണം ഞാനതിങ്ങനെ <laughs> 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 ഞാൻ അതങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്താ അതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ള ഒരു പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് മൂടിയുണ്ട് ഈ ചൂട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ല ആവി ഇങ്ങനെ അതിന്റെ മുകളിൽ നിക്കാറ്പ് ഞാൻ ഈ വെള്ള പേപ്പറാണ് മാറ്റിയപ്പ പെരുഞ്ചീരകത്തിന്റെ ഒരു മണം വേപ്പല മുകളിൽ പൊന്തി കിടക്കണ്ട ഒരു ബീഫ് ഒരു ബീഫ് തൊട്ടില്ല എന്താടാ അതിന്റെ ഒരു മണം നമ്മുടെ ഇടവകല്ല നമ്മുടെ രൂപത മൊത്തം മണം പടർന്നില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ വന്ന രണ്ടാ അഞ്ചാറ് ആൾക്കാർ ഈ പെണ്ണ് പോയി സംഘടിതി പോയി ഞങ്ങളൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൊരു പിടി നല്ല വെള്ളരി ചോറ് മാങ്ങാക്കറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചന്തന ഇറ്റ് വീണ മാതിരിയല്ല വീണത് ചെമ്മീൻ പൊടി ഹോ വയൽ വെള്ളം വന്ന വന്നിണ്ട കേട്ട നിന്റെ വായന ഇത്രയും വെള്ളം വന്നിണ്ടെങ്കിൽ തിന്ന എന്റെ വായന എന്തോരം വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മത്തായിയുടെ ഭാര്യ ഒരു ബക്കറ്റായിട്ട് വന്നു ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന ബീഫ് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് കുത്തി നിറച്ച് ഏറ്റു വെച്ച് അമർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിച്ചേക്കണ്ട മത്തായ അടിന്ന് താങ്ങി കൊടുത്തേക്കണം എന്തട്ട് രണ്ടും ഇങ്ങനെ പോണ്ട പിന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ സൈക്കില പക്ഷെ പെണ്ണ് പോയാലേ എനിക്ക് അതല്ല സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുമ്പോഴേ മത്തായി ഇതിങ്ങനെ പറമ്പിൽ ഒന്ന് കുഴി കുത്തണ്ട എന്തിനി ഈ മാതിരി ബീഫല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ അകത്ത് ഇവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നിർക്കാൻ പറ്റുമോ ചീഞ്ഞു പോയി ബീഫ് മുഴുവൻ പറമ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട ഇതെന്താ മത്തായി ദൃശ്യത്തിലെ മോഹൻലാല മോഹൻലാല മമ്മൂട്ടോടെന്ന് എനിക്കറിയാം മള്ളി ഇഷ്ടംപോലെ അനാഥാലയം ഉണ്ടായി ഒരു തരി ബീഫ് അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കാം മത്തായി ഇതാ ഞാൻ പറയണത് ഇല വന്ന് മുള്ളി വീണാലും മുള്ളു വന്ന് ഇലയിൽ വീണാലും 
ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല മത്തായിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലായാ തൻ്റെ മോള് പോയതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി പക്ഷേ നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കണം എന്തെങ്കിലും വല്ല പോകുമ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അച്ഛനും ഞാൻ തമ്മിൽ വളരെ അന്തരം ഉണ്ടോ ഞാൻ രണ്ട് പിള്ളേരുടെ അച്ഛനാ അച്ഛൻ വെറും പള്ളിയിലെ അച്ഛനാ അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിക്കണം അപ്പൊ അച്ഛനെ എന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാവുള്ളൂ പ്രസംഗം അസലായിരുന്നു അതിന് കപ്പിയാരെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ സ്റ്റീഫനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ തോന്നിയത് കഴിഞ്ഞ കുടുംബ സമ്മേളനത്തിന് സ്റ്റീഫന് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ കുടുംബസംഗമം എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നല്ലോ അതെ 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 നല്ല രസമായിരുന്നു ആലുവും മീൻ കറി ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം മാത്രം ഉണ്ടായുള്ളൂ ആ മുപ്പത് വീട്ടുകാരുള്ള കുടുംബസംഗമം പിന്നെ പക്ഷെ ഒരാള് പോലും വന്നില്ല പക്ഷെ മുപ്പത് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗം രണ്ടര മണിക്കൂർ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു അത് ശരി സ്റ്റീഫൻ എങ്ങോട്ട് വരൂ സ്റ്റീഫൻ എന്താ പണി എനിക്ക് കോഴി വളർത്തുന്നു എത്ര കോഴികളുണ്ട് മുന്നൂറ് കോഴിയുണ്ട് ഈ മുന്നൂറ് കോഴികൾക്കും സ്റ്റീഫൻ തീറ്റ കൊടുക്കാറില്ലേ പിന്നെ ഈ തീറ്റയുമായി സ്റ്റീഫൻ ഈ ഫാമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു കോഴിയെ മാത്രം കണ്ടുള്ളൂ എന്ന് കരുതി ആ കോഴിക്ക് മാത്രം തീറ്റ കൊടുക്കാതെ പോരോ ഞാൻ ആ കോഴിക്ക് മാത്രം തീറ്റ കൊടുക്കും ബാക്കി മുന്നൂറ് കോഴിയുടെ തീറ്റ ആ ഒറ്റ കോഴി അണ്ണാക്കിരിക്കാൻ ചോരിയില്ലോ ആവശ്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം വന്ന് പോകുമ്പോ അവർക്ക് അനാവശ്യമായ കുറെ ചുമതലയും കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാശിട്ട് അവരിന്ന് പിരിവിട്ട് മേടിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഇടവകയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് കുത്തിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഭക്ഷണം വളരെ സന്തോഷത്തോട് തരാൻ ആ ജോർജ് ഏറ്റതാണല്ലോ അതോടുകൂടി അവന്റെ കുടുംബത്തെ സന്തോഷം പോയില്ലേ ഇനി ഇടവകയിൽ കണ്ടല്ലോ നാട്ടിൽ പോലും അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവരി ഭക്ഷണം തരാത്തിന് എന്റെ പിള്ളിക്ക് കയറിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് മത്തായുടെ മോളുടെ കല്യാണം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നടക്കില്ല എന്ത് പറ്റി നടക്കില്ല നടക്കില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല എന്താ മത്തായി പറയണത് അങ്ങനെ ചെറിയ തോതിൽ നടക്കാനുള്ള കേസ് മത്തായി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മോളാണ് മോള് പോയി നമ്മുടെ മോളല്ല എന്റെ മോളാണ് അതെ മത്തായുടെ മോള് പോയി മോള് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തായി മോള് അടിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ അത് നല്ല വലിയ കൂടെ പോയ കുഴപ്പമില്ല പട്ടിപിടുത്ത കാര്യം മുതൽ പോലീസുകാരെ പറ്റി പെണ്ണിടാൻ പറയുന്നല്ലേ എന്നിട്ട് ആ പെയിന്റ് അടിക്കാരന്റെ കൂടെ പോയത് പെയിന്റ് അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശം പണിയൊന്നും അല്ല എടാ അപ്പം പെയിന്റ് അടിച്ചാക്കണം ഏത് വീടാണ് വർക്ക് തയ്ക്കണത് ഏത് വീട്ടിലാണ് സമാധാനം കിട്ടിയാക്കണത് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്റെ വീടാവുമ്പോൾ പെയിന്റ് അടിച്ചതല്ല എന്റെ വീട്ടിലെ സമാധാനം പോയില്ലേ എന്റെ മത്തായി ഞാൻ പറയട്ടെ അവന് ഒരു പെയിന്റ് പണിക്കാരനായി മത്തായുടെ അത്ര സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്റെ മോളാണ് ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷവും ഓടിക്കാറും കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാ ഏത് കാറ് ഓടിക്കാർ വെറുതെ അല്ല മോള് ഓടിപ്പോയത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മത്തായി ബൈബിളിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കാണാതായ ആടിന്റെ ഉപമ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ആടുകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ഒരു ആടിനെ മാത്രം തേടി പോയ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ മത്തായി അച്ഛ ശരിക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലാണ് ജോലി എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നേരത്തെ കോഴിക്കഥ പറഞ്ഞു ഇപ്പതേ ആടിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ കഥ പറയേണ്ട അച്ഛൻ തീതന്തിരിക്കണ ഇപ്പാണ് തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിന് തീ പിടിച്ചിരിക്കുക അതെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്തായി ഞാൻ പറയട്ടെ അതെ മോള് പോണേ പോട്ടെ ഞാൻ നോക്കിയെടുത്തോളം സ്റ്റീഫ അവനിത്ര ആസ്തി കുറവുണ്ടെന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ വിളിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ നടത്തിയാൽ മതി വേണ്ട നടത്തുമ്പോ ആർപ്പാടമായിട്ട് കടത്തണം നാട്ടിലെ കൂട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളെ എക്കത്തരം വിളിച്ചിട്ട് ആർപ്പാടമായിട്ട് കടത്തണം ചെറിയ തോന്നി നടത്തണ്ട നന്നായിട്ട് ആർപ്പാടമായിട്ട് നടത്തി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അഞ്ഞൂറ് പേരാണെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയ മോളുടെ രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചറിവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം വന്നിരിക്കണം ഞാൻ തലവസം വരും പത്ത് ലക്ഷം ഓടിക്കാറും കൂടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കൊടുക്കുന്നില്ല വന്നിരിക്കണം ഞാൻ തലവസം വരും തലവസം വരും നീ തലവസം വരുന്ന ഈ കുറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ അന്ന് രാവിലെ വരാൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ പിന്നെ എന്തായാലും വിളിച്ചില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സദ്യയിൽ വെച്ചിട്ട് പള്ളിമടയിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ഈ പ്രാവശ്യം
കൊച്ചിന്റെ മുഖച്ചായ വേറെ മുഖച്ചായ ആരെന്നറിയോ നമ്മുടെ കപ്പേളയുടെ അവിടെ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ബാബു ഇല്ലേ ബാബുന്റെ മുഖച്ചായ കൊച്ചിന് അങ്ങനെ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ച മോളെ എന്താ സംഭവിച്ചാ കൊച്ചനോട് കരഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് എന്റെ കപ്പിയാരെ കർത്താവാണ് സത്യം ഞാൻ മനു അറിയാത്തൊരു കേസാണ് എന്ത് കാര്യത്തിന് ഏത് പാതിരാത്രിക്കും ഏത് ആവശ്യത്തിനും ബാബുവിന് ഓട്ടം വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ കൊച്ചിന്റെ മുഖം അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ജോസ് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് കൊച്ചിന്റെ മുഖച്ചായ മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടവകപ്പള്ളിക്ക് നമ്മുടെ മുത്തപ്പന് നമ്മുടെ മാതാവിന് ഒരു പൊൻകുരിശ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് പൊന്നുകുരിശിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്താ ജോസ് വന്ന ഷേപ്പ് അങ്ങനെ മാറിക്കോളൂ നമ്മള് പൊൻകുരിശിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല വേറെ ഒരു മരക്കുരിശ് വന്നിട്ടല്ലോ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിക്കിക്കോളാം ചർച്ചിൽ സം പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സി യു എക്സ്ക്യൂസ് മീ ജെന്റിൽ എന്റെ ഒരു സ്റ്റീഫൻ അല്ലേ ആരാ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനാണ് അച്ഛൻ അല്ലാണ്ട് വെള്ളി മൂങ്ങിയല്ല അതെ ഇങ്ങനെ വന്നേ എന്താ കാര്യം എന്താ പേരെന്താ അപ്പന്റെ പേരാ മനസ്സിലായാട്ടിക്കുഴി എന്റെ അച്ഛൻ ഇത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മുടെ പഴയ സിമിത്തേരി വെട്ടിരുന്ന കുഴി വെട്ടിയിരുന്ന കുഴി വെട്ടി തോമില്ലേ തോമടെ മോനാണ് പണ്ട് കാശില്ലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുഴി വെട്ടി തോമ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാശായിപ്പോ വെട്ടിക്കുഴി തോമ ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് ഒരു കുറി വേണം കുറി വേണം ഈ മാസം എന്റെ കുറി ഉണ്ടോ ഈ മാസം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ കുറി ഉള്ളൂ അത് ഇരുപതാം തീയതി സ്റ്റീഫൻ അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് രൂപതയുടെ പ്രസി പോയാൽ മതി നിനക്ക് നന്നായിട്ട് റിഡക്ഷൻ അവിടെ അടിച്ചു വരും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കല്യാണത്തിനുള്ള കുറി പള്ളിയിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി മോനെ ഇനി അവനെ കളിയാക്കിയത് മതി മതി ആ കല്യാണ ചീട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ കൊടുത്തേക്ക് എന്റെ വെട്ടിക്കുഴി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇങ്ങനെ ഒന്നും വന്ന് ഓടി ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ കല്യാണക്കുറി തരില്ല അച്ഛൻ കല്യാണക്കുറി തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നമസ്കാരം പറയണം നമസ്കാരം അതെ 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 എന്റെ ഡാഡ് പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നും കുറി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയാൽ പൈസ ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരാമെന്ന് പൈസയാണ് വിഷയം ഇവന് കല്യാണ കുറി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെ അച്ഛൻ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഇടവക അറിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ മതബോധനത്തിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പണക്കാരന്റെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മേടിക്കാം പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും ഒരു കൂട്ടിന് വരാൻ എന്തിനാണ് അവന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു ബാ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു വെട്ടിക്കുഴി മോനെ വെട്ടിക്കുഴി ഞാനിവിടുത്തെ കപ്പിയാരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറെ നിർധനരായ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വേദവശം പഠിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഇരിക്കാനും ഒന്ന് പുസ്തകം വയ്ക്കാനും കുറച്ച് ഡെസ്കും ബെഞ്ചും പണിയുന്ന ഇടവക കുറെ നാളായി തീരുമാനം കാശ് ദമ്പടി ഇല്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയണതേ നമുക്ക് ഒരിത്തിരി പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ ഡാഡിന്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി പൈസ അച്ഛൻ പറയണത് വെച്ചാ അച്ഛൻ എത്ര പറഞ്ഞു മൂ
രണ്ടു ലക്ഷം അല്ലേ പറഞ്ഞു അമ്പത് ഒമ്പത് പങ്കിടാം നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ മൂന്നര ലക്ഷം അതെ മത്തായി നാട് മുഴുവൻ നടന്ന അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടോ കല്യാണം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് മത്തായിയുടെ മോളുടെ കല്യാണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടവക്കാരും കൂടി ചേർന്ന് അതിമനോഹരമായി നടത്തുന്നു ഓക്കെ ഒന്ന് ചിരിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ കല്യാണത്തിന്റെ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് നല്ല ഗമേട്ടാ തേങ്ങ പത്തരച്ചാലും താളല്ലടാ കറി എന്തുട്ട എന്റെ മത്തായിച്ചേട്ടാ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമായാലും മത്തായിച്ചേട്ട സ്വന്തം മോളുടെ കാര്യത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനല്ലേ അവൻ ഒന്നും മറക്കല്ല പത്ത് ലക്ഷം ഓടി കാറുവാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ അവനിപ്പോ ആ കോട്ട് ഇട്ടണ്ടല്ല അത് വാടകയ്ക്ക് എടുത്താൽ തോന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ ആ കോട്ട് ഇട്ടണേ കാശിന്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കേടുണ്ട് അതിന്റെ ആശു പത്താഴ്ച കൊടുക്കണേ അയ്യായിരം രൂപ വാടക കൊടുക്കുന്നു സ്വന്തം മരുമോനല്ലേ അഞ്ച് പൈസ വിലയില്ലാത്തവരാണ് അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കും കൊഴപ്പില്ല മത്തായി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചിനെ കെട്ട് വെറുതെ ചെറുക്കനും കൂട്ടരൊക്കെ എത്തി മോൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല വേഗം ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവാ എന്റെ പൊന്ന് സ്റ്റീഫ അതിനൊരു ഓടിപ്പോയ കൊച്ചല്ലേ ചളിപ്പൊക്കെ അതെ നമ്മുടെ ഗായക സംഘത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് പേരുണ്ട് ഏഴ് പേരുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അച്ഛന്മാർക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഇരുപത് പേരുടെ ഭക്ഷണം പോരെ മതി അത് മേടയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ മതി സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് കാര്യം പറ മത്തായി കറിയാതെ ഓടിപ്പോയി അവളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് മാന്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിർത്തപ്പോ അവളൊരു ടാക്സി ആദ്യത്തെ രണ്ടിടി കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ രണ്ടിടി കിട്ടാണ്ടായി ഞാനും വിചാരിച്ചു എന്താണ് സംഭവം എന്റെ നടന്ന് പുറത്താ കിട്ടിയത് എന്തിനാ ഇനി ഇടിച്ചു പൊളിക്കണത് മത്തായി മത്തായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മോള് പോട്ടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അത് അന്വേഷിച്ച് നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നാളും വളർത്തി കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ തെളിക്കണ വഴിക്ക് പോയി പോയ വഴിക്ക് മത്തായി എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എനിക്ക് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലായി മത്തായി അടയ്ക്കയായാൽ മടിയിൽ വെക്കാം പക്ഷെ അടയ്ക്കാമനമായി നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും അത് എവിടെ വെക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം എനിക്കും അറിയാം അച്ഛനും അറിയാം പിന്നെ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണ ബീഫ് മൂത്തം ഞാൻ എങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് തിന്ന് തീർക്കു കൈ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ അത് ഗംഭീരായി ഇപ്പൊ ഈ കച്ചേരി കേട്ടപ്പോഴാണ് സാർ ഞാൻ പണ്ട് കഥാപ്രസംഗം പറയാൻ അതെ കാതികനായിരുന്നു കുറെ കാലം കഥ പറഞ്ഞു നടന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജ് വേണ്ടല്ല ഒരു മേശ മതി എന്റെ മുകളിൽ കാതികനെ എടുത്ത് മേശയുടെ മേളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചിരിയ എല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് കഥ തുടങ്ങുകയാണ് പ്രിയ കലാസ്നേഹികളെ കലാസ്നേഹികളായ ഗുരുജനങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് നിങ്ങൾ ഏവരോടുമുള്ള അനുവാദത്തോടും അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ കഥാപ്രസംഗ പരിപാടി സമാരംഭിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ ഈ സാഗരം ശാന്തം ഇത് ഇത് വീണതോടുകൂടി ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി അതോടെ ആൾക്കാർ ചിരിച്ചു അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സീരിയസ് കഥ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തമാശ കഥ പറയുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഈ കഥാപ്രസംഗം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കും സൗണ്ടിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയും നാല് വലിയ മൈക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു മൈക്ക് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മൈക്ക് ബ്രാക്കറ്റിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സർ സൗണ്ട് മിക്സർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് സ്റ്റേജിൽ ചെന്ന് കഴ
ആകപ്പാടെ ടെൻഷനായി എവിടെ മിക്സർ ഇവിടെ അല്ലാതെ എനിക്ക് കഥ പറയാൻ പറ്റില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മിക്സർ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ സോ കാരണം പാട്ട് പാടാൻ സുഖമാണ് സൗണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പാട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനകത്തോടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പറയും മിക്സർ അല്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് ശബ്ദത്തിന് പാട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ മിക്സർ ഇല്ലാ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആകെ മൊടൗട്ടായി സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞു എവിടെ മിക്സർ എവിടെ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല കഥ പറയാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം ഇവർ ഊടി എവിടെയൊക്കെയോ പോയി വേർത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുക നാല് പാക്കറ്റ് മിച്ചറ് ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടോണം ഇനി കട അടച്ചു പോയി അത് മാത്രമല്ല അജീനോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഇത്തരം ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചാൽ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ിക്കടിക്കടിക്കടി <laughs> 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 ിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്ക